Ramani Rahim Assalamu Alaikum In this video I'll be solving the remaining question of uh, exercise 11.1 from unit number 11 that is chords and arcs Question number 3 give a geometric proof that a pair of bisecting chords are the diameters of the circle So what is a geometric proof in geometric proof proof is done by giving some statements so proper stepwise working is done in the geometric proof so let's see what is given to us pair of bisecting chords so the two chords are bisecting each other means dividing each other into equal portions so let's draw the chords now so this is the chord right so they are bisecting and we are supposed to prove that these chords are diameter of a circle so if these chords are diameter of the circle then obviously they have to pass through the center so we'll prove it that o is the center point so let's uh, label the two chords this is a b and this is c d now let us write a circle and two chords the name of the chords a b and c d bisect each other bisect each other at point o so this means if O is the point of bisection. This means this implies that OA is equal to OB. And for the second chord as well, OC is equal to OD. Right? Okay. Now what we have to prove? To prove that is these chords A, B and C, D are diameters. Chords a, B and C, D are diameters. This means we have to make sure that these two diameter, these two chords passes through the center. Now let's start our proof by giving statements and reasons. Statements and reasons. Okay. So, now measure AB is equal to measure CD, right? Two chords can only bisect each other if they are equal, right? So the reason is why the two chords are equal. They can they are since it is mentioned that the two chords are bisecting. So वो एक दूसरे को equal portion में तभी divide करेंगे जब उनकी आपस की length equal होगी. So two chords can bisect each other. Bisect each other only when they are equal. अगर उनकी length equal नहीं होगी तो वो एक दूसरे को equal portions में cut भी नहीं कर सकती, right? So the two chords can bisect each other only when they are equal. इसका क्या मतलब हुआ कि दो जो that O point जो है that is the bisection point is actually the mid point of both A B and C D, right? So O is the mid point. Of A B and C D, right? अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये O A और O B जो है हम लिख सकते हैं. This implies that O A is equal to O B और हम इसको लिख सकते हैं. This is half of A B, right? Similarly, for the other things, O C is equal to O D and that is equal to half of C D, right? So these are this is going to be equation number one. This is going to be equation number two. So अगर हम देखें इस equation में आप right hand side देखें half half के equal है A B C D के equal अभी हम prove कर के आए हैं. So this means if the left right hand side is equal, then the left hand side will also be equal. This implies that O A is equal to O B is equal to O C is equal to O D and this will do right from one and two. Right, because if the right hand side is equal, then the left hand side is obviously the same. अब अगर आप देखें ये A, B, C, D जो points थे ये circumference पे थे, और ये अब equal हैं कहाँ से? From a fixed point O, right? So we'll be writing the points of a circle. Circle के points हैं, circumference के भी लिख सकते हैं। क्या points हैं? A, B, C, D are equidistant. from the fixed point O.
और फिक्स्ड पॉइंट ओ कौन सा होता है फिक्स्ड पॉइंट ओ इज द सेंटर सो दिस फिक्स पॉइंट इज द सेंटर फिक्स्ड पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल सो यही प्रूव करना था कि ये आपके पास फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं दैट फिक्स पॉइंट इज ओ इज द सेंटर सो so, हमारे पास क्या हो गया इसका क्या मतलब हुआ कि ए बी भी सेंटर से पास कर रहा है और आपके पास सी डी भी सेंटर से ही पास कर रहा है सो द एस कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी पास थ्रू द सेंटर राइट सेंटर ओ देर फोर यही प्रूव करना था इम्प्लाइज दैट ए बी एंड सी डी आर डायामीटर्स राइट सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सम दिस इज वी हैव टू दिस इज हाउ वी हैव प्रूव इट थैंक यू सो वेरी मच फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्ट ए सी बी इन अ सर्कल विद सेंटर ओ शो द लाइन सेगमेंट ओ सी बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी सो लेट्स ड्रॉ द कॉर्ड फर्स्ट सो दिस इज गोइंग टू बी द कॉर्ड and let's label it this is a b chord right ab usme kya kaha if c is the mid point of an arc a c b so hamare paas kya hai yahan pe hum yahan pe le lete hain c jo ke hai mid point a c b ka right so yahan pe we'll be writing down that a circle with center o right c is the mid point C is the midpoint of arc ACB. ठीक है इसके ऊपर मैं सिंबल भी ड्रॉ कर लेती हूँ वैसे वहाँ लिखा भी हुआ है अब वो आर्क का मिड पॉइंट है इसका क्या मतलब हुआ कि मेजर ए सी इज इक्वल टू मेजर आर्क बी सी यानी कि इस आर सी पॉइंट ने इस आर्क को दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दिया एंड देन अदर थिंग अदर थिंग इज गिवन टू अस एज ए बी इज द कॉर्ड ओके ए बी इज द कॉर्ड and one more thing is that OC सी यहाँ पर क्या है ओ सी बाइसेक्ट ए बी राइट तो वो तो हमने प्रूव करना है शो दैट द लाइन बट ओ सी को हमने बनाना भी है सो ओ सी को हम यहाँ क्या कर देते हैं बना देते हैं और ओ सी जो क्या कर रहा है ए बी को मीट कर रहा है एट पॉइंट डी को डी पे राइट तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ओ सी इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट ए बी एट डी ठीक है अभी सिर्फ इंटरसेक्ट कर रहा है लेकिन हमने ये प्रूव करना है कि ये बाइसेकट करता है इस कॉर्ड को ए बी को यानी कि दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड करता है सो लेट्स राइट डाउन नाउ दी वॉट वी हैव टू प्रूव दैट दिस लाइन सेगमेंट जो है ओ सी ने ए बी को दो इक्वल पोर्शन में कट कर दिया सो so, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो ए डी है मेजर ए डी इज इक्वल टू मेजर बी डी ठीक है ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों पोर्शन हैं ये आपस में इक्वल हैं राइट ओके लेट्स डू सम कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है विल बी जॉइनिंग ओ टू ए जॉइन ओ टू ए एंड बी एंड लेबल एंगल्स एंगल्स कौन से एंगल वन एंड एंगल टू सो लेट्स डू द कंस्ट्रक्शन Okay, let it be done with the green color. So we'll be joining O to A, and we'll be joining O to B, and let's label the angle as angle one and angle two, right? Now we'll be writing down the proof with statements and reasons. So if you see, we are having two triangles. So we'll be taking the correspondence relation of these two triangles. right so the triangle let's say in triangle oda corresponds to triangle odb if we write down od is equal or measure od is equal to measure od because this side is present in both the triangle so we'll be writing right out common okay then angle 1 is equal to measure angle 1 is equal to measure angle 2 Now what will be the reason? Now here comes the theorem. 
that this arc AC is equal to arc BC, right? So equal arcs, we'll be writing down by theorem, equal arcs subtend equal central angle. Since AOC is a central angle, hai, to AC is angle 1 equal kar diya, or BC is angle 2 kar diya, angle 1 ke equal. So equal arcs subtend equal central angles, right? Okay, now if we take one more side, that is, let's say measure OA is equal to measure, uh, we'll be writing OB, and what will be the reason? This is radii of this same circle, right? So if you see, we have taken one side, this one, angle, and the other side, so this correspondence relation will be converted into the Congruence relation to triangle ODA is congruent to triangle ODB. And what will be the reason? SAS postulate. Now, if the two triangles are congruent to each other, the remaining sides and the remaining angles are also congruent. So, which side we required that was AD and BD. So, this implies that o, uh, AD measure AD is congruent or you can say equal to measure BD. Yehi prove karna tha and what will be the reason? Corresponding sides of congruent triangles. Right? Hope you understand this theorem. Thank you so very much. Allah Hafiz.